హాయ్ చిల్డ్రన్ ఈ వీడియోలో మనము ఇంట్రడక్షన్ తో ఆల్జిబ్రా ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా దాని కంటిన్యూషన్ చెప్పుకుంటున్నాం ఓకే ఇంట్రడక్షన్ టు ఆల్జిబ్రా ఆల్జిబ్రా పార్ట్ వన్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ సో ద నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ టాపిక్ ఇది ఓకే ఈ వీడియోలో మనం ఈ టాపిక్స్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఓకే అంటే ఎడిషన్ ఎలా చేయాలి ఓకే ఎడిషన్ ఆఫ్ లెటరల్స్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ లెటరల్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ లెటరల్స్ డివిజన్ అలాగే అంటే ఓకే హౌ టు రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూజింగ్ నెంబర్స్ అండ్ లెటరల్స్ ఓకే అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ ఓకే హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ దేర్ ఓకే అండ్ వాట్ ఆర్ లైక్ టర్మ్స్ అన్లైక్ టర్మ్స్ and uh, how many types of expressions are there so all these topics we are discussing in this video right so here see addition of laterals lateral means already i told you what is a lateral lateral means variable right lateral means variable ante addition of variables okay addition of laterals anna addition of variables anna okate so ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ మనకి అస్తమానం మనం వాడుతూ ఉంటాము వర్డ్ వచ్చినప్పుడల్లా నేను ఈ బాక్స్లో రాస్తూ ఉంటాను అకార్డింగ్లీ మీరు దాన్ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండండి మీకు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఓకే సో ఎక్కడైనా సమ్ అంటే మీరు ఏం చేయాలి దాన్ని ప్లస్ చేయాలి ఓకే అలాగే మోర్ అన్నా కూడా అన్నాడు ఇక్కడ సమ్ మీన్స్ ప్లస్ రైట్ దేని సమ చేయాలి ఎక్స్ ని వై ని సమ్ చేయాలి అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఓకే ఎక్స్ ప్లస్ వై రైట్ నెక్స్ట్ దీన్ని మనం ఈ రకంగా రాస్తాం ద సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై మీన్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వై నెక్స్ట్ త్రీ మోర్ దాన్ త్రీ మోర్ దాన్ అన్నాడు కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారు ప్లస్ త్రీ మోర్ అంటే ప్లస్ దెన్ ఏ నెంబర్ వై అంటే వైకి త్రీ ఎక్కువ త్రీ మోర్ దాన్ ఓకే సో త్రీ మోర్ దాన్ ఏ నెంబర్ వై అంటే వై అనే నెంబర్ కి త్రీ ఎక్కువ ఓకే సో వై ప్లస్ త్రీ దీన్ని మనం ఇలా రాస్తాం సెవెన్ ఇంక్రీజ్ బై ఎన్ increased means increased means plus right so n ki 7 increase chesadu ante n plus 7 right next the x added to sum of p and 6 ఎక్స్ యాడెడ్ యాడెడ్ అన్నా కూడా ప్లస్ ఓకేనా యాడెడ్ అన్నా కూడా యూ నీడ్ టు రైట్ ప్లస్ సింబల్ ఎక్స్ యాడెడ్ టు ద సమ్ సమ్ అన్నా కూడా ఎక్స్ అనే దాన్ని దేనికి యాడ్ చేయాలి ఎక్స్ అనే దాన్ని యాడ్ చేయాలి దేనికి సమ్ ఆఫ్ త్రీ అండ్ సిక్స్ సమ్ ఆఫ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈజీగా మీరు గుర్తు గుర్తుండాలంటే ఫస్ట్ సమ్ ఆఫ్ పి అండ్ సిక్స్ రాసేయండి అంటే పి ప్లస్ సిక్స్ రైట్ సమ్ అంటే ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ పి అండ్ సిక్స్ రైట్ దీనికి బ్రాకెట్ పెట్టాలి ఎందుకంటే ఇంకొక సి ఇన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ టూ టూ టైమ్స్ సమ్ ఇచ్చాడు ఐ మీన్ ప్లస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ సమ్ అన్న ప్లస్ యాడెడ్ అన్న ప్లస్ అంటే టూ టైమ్స్ ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ ఆఫ్ ఎప్పుడైతే ఇచ్చాడో దిస్ ఈస్ ఇన్ టూ బ్రాకెట్ అని మీనింగ్ వస్తుంది ఓకే 
ఆఫ్ అని ఎప్పుడైతే ఇచ్చాడో ఇన్ టూ ఓకే లేదా బ్రాకెట్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది మనకి ఓకే ఆ సందర్భాన్ని బట్టి మనం ఆ సింబల్ పెట్టుకుంటాం అక్కడ సో సమ్ ఆఫ్ ఆఫ్ అంటే బ్రాకెట్ పెట్టాలి P అండ్ సిక్స్ పి సిక్స్ రాసి సమ్ అన్నాడు కాబట్టి ప్లస్ రాయాలి ఓకే దానికి ఎక్స్ యాడ్ యాడ్ దీనికి ఎక్స్ యాడ్ చేయాలి ఓకే దీనికి ఎక్స్ యాడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ రాజు శాలరీ ఎక్స్ రూపీస్ ఇన్ రైజ్డ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే ఆల్రెడీ రాజు శాలరీ ఎక్స్ రూపీస్ ఉంది దానికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెరిగిందట వాడికి రైజ్డ్ అన్నా కూడా ప్లస్ ఓకే అంటే మీకు ఎక్కడెక్కడ ఏ వర్డ్ కి ఏ సింబల్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే ఎడిషన్ ఆఫ్ లిటరల్స్ ఫాలోస్ ద సేమ్ రూల్స్ యాజ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ నెంబర్స్ సో ఎడిషన్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఎలాగైతే చేస్తామో ఎడిషన్ ఆఫ్ లిటరల్స్ కూడా అవే రూల్స్ ని ఫాలో అవుతాయి ఓకే సో పరని త్రీ నెంబర్స్ ఆల్రెడీ ఎడిషన్ ఆఫ్ నెంబర్స్ లో మీరు సిక్స్త్ క్లాస్ లో అక్కడ నేర్చుకుంటారు కంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఐడెంటిటీ రూల్ ఇవన్నీ మీరు సిక్స్త్ లో నేర్చుకుని ఉండి ఉంటారు అయినా నేను అగైన్ ఐ విల్ టే అప్లోడ్ అందర్ వీడియో అబౌట్ ద కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఐడెంటిటీ రూల్ ఎక్సెట్రా ఓకే ఆల్ దీస్ ప్రాపర్టీస్ ఐ విల్ అప్లోడ్ అందర్ అందర్ వన్ రైట్ సో ఈ వీడియోలో జస్ట్ మీరు కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏమిటి ఇవి మీరు చూడండి అండ్ నేను మోర్ క్లియర్లీ ఇంకో వీడియో చేస్తాను ఓకే సో ఫర్ ఎనీ త్రీ నెంబర్స్ ఏబిసి కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఇక్కడ వీడు నోట్ అని ఇచ్చాడు సి నెంబర్స్ ఎడిషన్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఏ రూల్స్ అయితే ఫాలో అవుతాయో ఎడిషన్ ఆఫ్ లెటర్స్ కూడా అవే రూల్స్ ఫాలో అవుతాయి అని ఇచ్చాడు సో ఎడిషన్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఏవే రూల్ ఫాలో అవుతాయి అసలు కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఫాలో అవుతుంది అందరు ఎడిషన్ రైట్ ఎడిషన్ అంటే ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఉంది కదా అందుకని ఎడిషన్ అన్నాను సపోజ్ ఇక్కడ ఇంటూ ఉంది అనుకో మల్టిప్లికేషన్ అంటాను ఓకే ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి ఎడిషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం ఇక్కడ ఓకే సో అంటే టూ ప్లస్ త్రీ టూ ఏ అనేది టూ బి అనేది త్రీ అనుకున్నాను అనుకో టూ ప్లస్ త్రీ ఎంతో త్రీ ప్లస్ టూ కూడా అంతే రైట్ టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టూ బి ప్లస్ సి అయినట్టు అయింది అందుకే అది కంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ వర్క్ అయింది ఓకే ఫాలో అయింది అలాగే ఎస్ఎస్ఎటివ్ ప్రాపర్టీ టేక్ త్రీ నెంబర్స్ యాడ్ దోస్ త్రీ నెంబర్స్ ఇన్ ఇన్ దిస్ ఆర్డర్ ఓకే ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ యాడ్ చేసి దాని త్రీ థర్డ్ కి యాడ్ చేయాలి లేదంటే లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ యాడ్ చేసి దాన్ని ఫస్ట్ దానికి యాడ్ చేయాలి అప్పుడు సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది దాన్ని ఎసెసెటివ్ ప్రాపర్టీ అంటారు ఓకే ఐడెంటిటీ రూల్ ఐడెంటిటీ రూల్ ఐడెంటిటీ రూల్ మీన్స్ ఇయర్ జీరో ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ జీరో ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ నేను ఇంకో వీడియోలో మోర్ క్లియర్లీ నేను ఈ టాపిక్స్ చెప్తాను ఈ ప్రాపర్టీస్ గురించి ఓకే ఎలాగో ఇంటీరియర్ చాప్టర్ ఉంది సో ఇంటీరియర్ చాప్టర్స్ లో ఈ రూల్స్ అన్ని వస్తాయి అక్కడ ఓకే ఏ ప్లస్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ప్లస్ సిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ so this is an identity rule okay this is identity rule subtraction of letters subtraction subtraction means you know it is minus right subtraction means it is minus right so సి ఇన్ సబ్ట్రాక్షన్ మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రమ్ అని ఎక్కడైతే ఇచ్చాడో అది ఫస్ట్ రాయాలి సో ఫ్రమ్ నైన్ అన్నాడు సో ఫస్ట్ ఆ నెంబర్ రాయాలి ఓకే నైన్ మైనస్ సబ్ట్రాక్ కాబట్టి మైనస్ సెవెన్ ఓకే అంటే సబ్ట్రాక్ట్ సెవెన్ ఫ్రమ్ నైన్ ఫ్రమ్ అని ఉన్నది ఫస్ట్ నెంబర్ వేయాలి ఎమ్మ పక్కన ఏ ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో ఏదైతే ఉందో నెంబర్ అవనివ్వండి లెటర్ అవనివ్వండి ఏదైనా సరే ఫ్రమ్ తర్వాత ఏదైతే ఉందో అది ఫస్ట్ రాయాలి ఓకే తర్వాత వాడు ఇచ్చింది రాయాలి సో ఫ్రమ్ నైన్ అంటే ఫస్ట్ నైన్ రాయాలి ఏం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి టూ సబ్ట్రాక్ట్ సెవెన్ అందుకే సెవెన్ తర్వాత రాసా టూ సబ్ట్రాక్ట్ లిటరల్ పి ఫ్రమ్ ద నెంబర్ సెవెన్ సో ఫ్రమ్ అని ఉంది ఇక్కడ అంటే ఫ్రమ్ దగ్గర ఏముంది సెవెన్ ఉంది సో సెవెన్ మైనస్ సబ్ట్రాక్ట్ కాబట్టి మైనస్ లిటరల్ పి పిని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ ఎ లిటరల్ బి ఫ్రమ్ ఎ లిటరల్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ సో ఫస్ట్ ఫ్రమ్ అని ఉన్నది రాయాలి ఫ్రమ్ దగ్గర ఏముంది 
ఎక్స్ ఉంది అందుకే ఫస్ట్ ఎక్స్ రాయాలి సబ్ట్రాక్ట్ బి ఓకే ఎక్స్ మైనస్ బి అలా రాయాలి సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ లిటరల్స్ ఫాలోస్ ద సేమ్ రూల్స్ యాజ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ నెంబర్స్ సో సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్స్ ఏ రూల్స్ అయితే ఫాలో అవుతాయో ఈ లిట్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ లిటరల్స్ కూడా అదే రూల్స్ ని ఫాలో అవుతాయి రైట్ ఫాలోయింగ్ ఫ్రేజెస్ యూజింగ్ నెంబర్స్ అండ్ లిటరల్స్ రైట్ ఎక్స్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ వై ఫ్రమ్ అని ఉన్నది ఫస్ట్ ఫ్రైమ్ అని చెప్పాను ఓకే సో వై ఫస్ట్ రాయాలి ఓకే సబ్ట్రాక్ట్ మీన్స్ మైనస్ ఏం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఎక్స్ రైట్ y minus x 10 less than a number y a number 10 less than annadu ante 10 subtract cheyali indulo nunchi y lo nunchi y minus 10 okay n decreased less than anna subtraction e decreased anna kuda subtraction e okay less than anna kuda subtraction e డిక్రీజ్డ్ అన్నా కూడా సబ్ట్రాక్షనే ఓకే ఎన్ డిక్రీజ్డ్ బై సెవెంటీన్ ఓకే సో ఎన్ ఎన్లో నుంచి సెవెంటీన్ డిక్రీ డిక్రీజ్ చేశారు అంటే ఎన్ మైనస్ సెవెంటీన్ రైట్ స్మాల్ అని రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ టీ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ స్మాల్ టీ t subtracted from the sum of x and 11 from an ichadu so first id rayali okay sum of sum ante plus deniki plus pettali x ki 11 ki madhyalo sum cheyali ante x plus 11 deniki bracket pettali endukante ikkada two statements two rendu unna ikkada సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ లెవెన్ ఒకటి టీ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఒకటి అంటే సమ్ ఇచ్చాడు సబ్ట్రాక్షన్ ఇచ్చాడు సమ్ అంటే అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ అంటే మైనస్ చేయాలి సో ఇక్కడ రెండు ఇచ్చాడు కాబట్టి బ్రహ్మ అని ఉన్నది ఫస్ట్ రాసి దానికి బ్రాకెట్ పెట్టి అప్పుడు మైనస్ పెట్టుకోవాలి మైనస్ టీ సబ్ట్రాక్టెడ్ టీ సబ్ట్రాక్టెడ్ అన్నాడు సో టీ సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి ఓకే ఎక్స్ ప్లస్ లెవెన్ మైనస్ టీ multiplication of literals we know that multiplication is a repeated of addition right so repeating addition is called multiplication all of you know right so ikkada 3 any sir repeat ayindi 7 times repeat ayindi anduke then 7 into 3 antaru alage a any sir repeat ayindi 5 times repeat ayindi so 5 into a asthamaan 5 into a 5 into b 5 into c ani mana raayam okay in algebra ilaga 5 into 5a anna 5 into a anna okate 5 b anna 5 b anna okate okay manam gaane asthamaanu intu rasukuntu ikkada vellemante adi intuyo teledu xo teledu confuse ayipotham endukante adi literal anukovala intu anukovala anedi manaku confuse avutu untam andike eppudu kuda aa confusion ni manam teesedaniki em chestam ante intu raayam manam intu ni remove chesestam remove chesesi 5 a kind rastam okay meeku chupinchadam kosam nenu intu pettanu kaani intu ni manam రిమూవ్ చేసేసి ఫైవ్ ఏ కింద రాస్తాం ఓకే ఇక్కడ ఏ మనకి ఎన్ని సార్లు వచ్చింది ఫైవ్ టైమ్స్ వచ్చింది రైట్ అందుకే ఫైవ్ ఇంటూ ఏ ఇది కూడా ఫైవ్ ఏ రైట్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ లిటరల్స్ ఫాలోస్ ద సేమ్ రూల్స్ యాజ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ నెంబర్స్ సో మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఏ రూల్స్ అయితే ఫాలో అవుతాయో మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ లిటరల్స్ కూడా సే అదే రూల్స్ ని ఫాలో అవుతాయి మల్టిప్లికేషన్ చాప్టర్ లో మనం ఐ మీన్ బేస్ క్లాసెస్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ క్లాసెస్ లో ఈ బేస్ లు మనం చెప్పుకుందాం ఓకే కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ రైట్ సి హియర్ వాట్ ఈస్ ద సింబల్ మల్టిప్లికేషన్ రైట్ ఇందాక కూడా కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ వచ్చింది కానీ అక్కడ ఎడిషన్ ఇది రైట్ దిస్ ఈస్ ఎడిషన్ ఓకే ఏ ప్లస్ బి అన్నా బి ప్లస్ సి అన్నా సమ్ ఈక్వల్ దట్స్ వై కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ వర్క్స్ అండర్ ఎడిషన్ హియర్ కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ a into b like 2 3 are 6 3 2 are 6 and 2 into 3 anna 3 into 2 anna okate that's the commutative property works under multiplication like associative property three numbers ni multiply cheyali okay any order a order lo work manam multiply chesina same answer vastundi anduke din associative property under multiplication antaru okay distributive property multiplication distributive property of multiplication over addition 
ఓకే అంటే ఓవర్ ఎడిషన్ అంటే ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఉంటే ఓవర్ ఎడిషన్ అంటారు ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఉంటే ఓవర్ ఎడిషన్ అంటారు సి ఇక్కడ గాని మైనస్ ఉంది అనుకో దీన్ని ఓవర్ సబ్ట్రాక్షన్ అంటారు ఓకే అంటే ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ సి అని ఎప్పుడైతే ఇచ్చాడో దిస్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ ఓవర్ ఎడిషన్ ఇక్కడ ఏ ఇంటూ బి మైనస్ సి ఎప్పుడైతే ఇచ్చాడో డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ ఓవర్ సబ్ట్రాక్షన్ రైట్ సో ఇది సిక్స్త్ క్లాస్ లో అండ్ సిక్స్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి బేస్ అంతా కూడా సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ఓకే ఆ టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు నేను ఆ వీడియోస్ నేను సపరేట్ గా చేసి చూపిస్తాను కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏమిటి ఎస్ఎస్ఎటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏమిటి డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అవుట్ టు సాల్వ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను ఇంకొక వీడియో ఐ మీన్ సపరేట్ గా ఆ చాప్టర్ నేను చేసి నేను అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ ఈ వీడియోలో మీరేం చేస్తారంటే ఆ రూల్ ఏంటి ఆ ఓకే లైక్ ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ సిజ్ కూడా ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ ఏ ఇంటూ సి అంటే ఏని బి చేత మల్టిప్లై చేయాలి ఏని సి చేత మల్టిప్లై చేయాలి ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఉంటే ఇక్కడ ప్లస్ వేయాలి ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే ఇక్కడ మీరు మైనస్ పెట్టాలి ఓకే సి ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ సి ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ ఏ ఇంటూ సి అదే సో ఈ రకంగా ఈ ప్రాపర్టీస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను వీటి గురించి క్లియర్ గా వేరే వీడియోలో చెప్పుకుందాం ఓకే మీరు ఇక్కడ జస్ట్ ప్రాపర్టీస్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇందులో ఇన్ ఆల్ జిబ్రా ద మల్టిప్లికేషన్ సైన్ ఈజ్ ఒమిటెడ్ బిట్వీన్ ఎన్ నెంబర్ అండ్ లిటరల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్ ఎస్ మల్టిప్లికేషన్ ఇందాక నేను చెప్పాను మల్టిప్లికేషన్ సైన్ అనేది మనం ఒమిట్ చేసేస్తాం రిమూవ్ చేసేస్తాం అంటే సిక్స్ ఇంటూ సి దీని సిక్స్ ఎక్స్ సి అనుకోవాలా సిక్స్ ఇంటూ సి అనుకోవాలా కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది అందుకే ఇంటూ మనం ఒమిట్ చేసేస్తాం అంటే ఇంటూ అక్కడ మనం ఇంటూ రాయకపోయినా ఇంటూ అని అనుకోవాలి అది సిక్స్ సి మీన్స్ సిక్స్ ఇంటూ సి రైట్ అలాగే ఫోర్ బి మీన్స్ ఫోర్ ఇంటూ బి త్రీ ఏ మీన్స్ త్రీ ఇంటూ ఏ ఓకే ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వన్ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఏ ఇప్పుడు వన్ ఇన్ వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ ఏ వన్ ఇంటూ బి వన్ ఇంటూ సి ఓకే అలాగా వన్ తో దేనైనా మల్టిప్లై చేస్తే వన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు లైక్ వన్ టేబుల్ చదువుకోండి వన్ వన్ జార్ వన్ వన్ టూ జార్ టూ వన్ టూ వన్ త్రీ జార్ త్రీ అక్కడ వన్ ఎక్కడ రాదు మనకి దేంతో మల్టిప్లై చేస్తున్నామో ఆ నెంబరే వస్తుంది ఓకే అలాగే ఏన్ వన్ తో మనం మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఏ ఏ వస్తుంది ఏ వన్ జార్ వన్ ఏ జార్ ఏ ఏ వన్ జార్ ఏ అంటే వన్ ఇన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ రాయకపోయినా మీరు మనసులో వన్ అనే అనుకోవాలి ఓకే అక్కడ వన్ రాయకపోయినా యూ థింక్ అక్కడ ఏ నెంబర్ లేకపోతే వన్ ఓకే సపోజ్ బి అనేది ఉంది అక్కడ ఏది లేకపోతే అర్థం ఏంటి సపోజ్ బి అనేది ఉంది బి అంటే అర్థం ఏంటి వన్ బి ఓకే సపోజ్ అక్కడ డి అనేది ఉంది సో ఏది అక్కడ నెంబర్ లేకపోతే వన్ డి అని అర్థం కానీ వన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు అది రాయకపోయినా మీరు వన్ అని అనుకోవాలి ఓకే డి మీన్స్ వన్ డి సి మీన్స్ వన్ సి ఏ మీన్స్ వన్ ఏ ఓకే ఈ వన్ అని ఏమంటాం ఇందాకే చెప్పాను ఐ మీన్ ఈ ముందు వీడియోలో నేను చెప్పాను ఓకే వన్ ఈస్ కాల్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ఇక్కడ వేరియబుల్ ఏంటి ఏ సో వన్ ఈస్ కాల్డ్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏ వన్ ఈస్ కాల్డ్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏ ఓకే సో ఈ కోఫిషియంట్ నీడ్ నాట్ బి రిటర్న్ ఓకే వన్ అనేది రాయాల్సిన అవసరం లేదు అది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫ్రేజెస్ యూజింగ్ నెంబర్స్ అండ్ లెటరల్స్ ఎక్స్ టైమ్స్ ఫైవ్ సి మల్టిపెట్ మీరు ఇప్పుడు దాకా మనం ఎడిషన్ చూసాము సబ్ట్రాక్షన్ చూసాము మల్టిప్లికేషన్ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం టైమ్స్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఓకే అంటే టైమ్స్ అని ఎక్కడైనా వర్డ్ వచ్చింది అనుకో మీరు మనసులో ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది మల్టిప్లికేషన్ అని మీరు వెంటనే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా టెన్ లెస్ దాన్ ఇందాకే చెప్పాను లెస్ మీన్స్ సబ్ట్రాక్షన్ అని ఓకే అంటే టెన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేయమంటున్నాడు ఎందులోంచి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి సి ఇది ఒక మళ్ళీ వచ్చిన వర్డ్ ప్రోడక్ట్ మీన్స్ ఇన్ టూ రైట్ ప్రోడక్ట్ అన్నా కూడా మల్టిప్లికేషన్ టైమ్స్ అన్నా కూడా మల్టిప్లికేషన్ 
సో ప్రోడక్ట్ మీన్స్ మల్టిప్లికేషన్ దేని ప్రోడక్ట్ ఏ అండ్ బి ప్రోడక్ట్ సి ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ రాయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తాను నేను మీకు ఇందాక ఓకే ఏ ఇంటూ బి అన్నా ఏ బి అన్నా ఒకటే సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ బి అందులోంచి లెస్ దాన్ టెన్ ఓకే అంటే టెన్ లెస్ దాన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో ప్రోడక్ట్ అన్నా కూడా ఇంటూ మీకు అలవాటు అయ్యేంత వరకు ఈ టేబుల్లో చూసుకుంటూ ఉండాలి సో ఈ వర్డ్స్ ఎక్కడ వచ్చినా సింబల్స్ మీరు ఉపయోగించుకుంటూ ఉండాలి ఓకేనా త్రీ టైమ్స్ పి యాడెడ్ టు ఫిఫ్టీన్ త్రీ టైమ్స్ పి యాడెడ్ టు ఫిఫ్టీన్ సో పి అనేది దేనికి యాడ్ చేయాలి ఫిఫ్టీన్ కి యాడ్ చేయాలి పి యాడెడ్ టు త్రీ టైమ్స్ పి సారీ త్రీ టైమ్స్ టైమ్స్ అన్నా కూడా ఇందాక ఏం చెప్పాను నేను ఇంటూ అంటే త్రీ ఇంటూ పి త్రీ ఇంటూ పి సో ఇంటూ మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు సో త్రీ ఇంటూ పి అన్నా త్రీ పి అన్నా ఒకటే సో త్రీ పి యాడెడ్ టు ఫిఫ్టీన్ యాడెడ్ టు ఫిఫ్టీన్ రైట్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ టైమ్స్ వై సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఫార్టీ ఫ్రమ్ ఏది ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఫార్టీ ఇచ్చాడు సో ఫస్ట్ ఫ్రమ్ రాయాలి అంటే ఫార్టీ రాయాలి ఓకే ఫార్టీలోంచి ఏం సబ్ట్రాక్ట్ చేయమన్నాడు ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ వై నేను చెప్పాను ఇప్పుడే టైమ్స్ అన్న ప్రోడక్ట్ అన్న ఓకే మనం ఇంటూ రాసుకోవాలి అంటే ఫైవ్ ఇంటూ వై ఫార్టీలోంచి ఫైవ్ ఇంటూ వై అంటే ఫైవ్ వైని సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి ఫైవ్ వై ఓకే ప్రోడక్ట్ టైమ్స్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ వై ఓకే ఫైవ్ ఇంటూ వైలో ఇంటూ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఎందుకంటే ఫైవ్ ఇంటూ వై అన్నా ఫైవ్ వై అన్నా ఒకటే ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేశాను సి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ త్రీ ఇంటూ ఏ అన్నా త్రీ ఏ అన్నా ఒకటే అలాగే ఫైవ్ ఇంటూ వై అన్నా ఫైవ్ వై అన్నా ఒకటే ఓకే సో డివిజన్ ఆఫ్ లెటరల్స్ డివిజన్ ఆఫ్ లెటరల్స్ డివిజన్ ఆఫ్ లెటరల్స్ సి ఎక్స్ ఈస్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ మీన్స్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ డివైడెడ్ బై మీన్స్ డివైడెడ్ బై సింబల్ అయ్యాలంటే x divided by 4 okay eleven divided by b means eleven is divided by b eleven is divided by b so eleven divided by b and what is that you are ila rayali oka vali ila istadu 11 is divided by b antadu appudu meer ila raayali ante symbols ni letters roopamlonu letters ni symbolic ga nu meer raayada nerchukovali okay na 11 is divided by b anna 11 divided by b anna okate division of letters follows the same rules as division of numbers so division of numbers evaithe rules follow avutunayo division of letters kuda ave rules ni ఫాలో అవుతున్నాయి రైట్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫ్రేజెస్ యూజింగ్ నెంబర్స్ అండ్ లెటర్స్ ఓకే సో వీటికి నెంబర్స్ అండ్ లెటర్స్ ను ఉపయోగించి వాడు ఇచ్చిన రూల్స్ ప్రకారం మనకి ఇక్కడ రాయమంటున్నాడు ఓకే ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ అంటే x divided so x divided by 7 x divided by 7 is added to 8 okay
is added to 8. And x is 7 divided to this. A is equal to add to this. Then it is 8 to add to this. So x divided by 7 added, added into plus 8. 5 less than 10 divided by y. So less than another one is minus 5, right? Less than another one. Minus 5. Less 5 less than another. And the minus 5 is 10 divided by y. And 10 divided by Something is happening. Sorry. See. Divided by symbol cosum open your down to cut open a pen. See. 10 divided by y. So, 10 divided by y. Right? So, 10 divided by y. 5 less than 10 divided by y. And the case, if you have 10 divided by y, first raise kuni, don't launch 5 subtraction came on. Okay? So, Illa than, less than, more than, and each napu symbols and nikoda each ever costa actually. Generally, illa chever costa. You create a statement each other, it divided by y and edi. Okay, Adimanu ikada, first la raj kunta. Okay. Thirty times, thirty times a number b. Okay, thirty times a number b. Okay, number, a number in B. E B ki 30 times on the Ante times and the even Japan in the ka into in Japan kada. So 30 times on the Ante 30 into B. 30. Okay. Into ante times and Japan. So into ante times and rascochu. So 30 times B. 30 into B ni mano ela rayali. 30 B. Into ne mano omit chases no. Yente 30 b anna 30 into b anna okate. Okay. Next. 20 less than a number p. So p and a number ki 20 less. So p and a number ki 20 less se ali. Okay. Next. Follow fewer than a number t. Fewer means less. It is less. So 12 fewer than a number t. So t ki. 12 less say Ali. 4 divided by x added to y. 4 divided by x. 4 divided by 4 divided by x. 4 divided by x added to y. Right? 4 is divided by x added, added into a symbol. Y. 15 times x. So, so times so chindi repeated goes on the C. Times and te C. Times and te in inch pen into a non right. So fifteen into x. Fifteen into x really. Can I into symbol x symbol over the cover T again? I am not writing here into right 15 into x and now 15 x and now okay. Next W divided by 97. Okay, W divided by C W divided by 97. Right, got the point. The sum of n and 55, sum means, sum means plus, okay, sum means 
ప్లస్ ఇదేని సమ్ చేయాలి ఎన్ ని ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ని సమ్ చేయాలి అంటే ఎన్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎప్పుడు నంబర్స్ లాస్ట్ లో రాయడానికి ట్రై చేయాలి ఓకే వేరియబుల్స్ ఆర్ లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ లో రాయాలి ఓకే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎన్ అని రాయరు కానీ ఎన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే రాయరు అంటే జనరల్ గా నెంబర్స్ అనేవి చివరిలో రాస్తాం కానిస్టెంట్ నెంబర్స్ అన్ని ఓకే ఎన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బికాస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఎన్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని ఇచ్చాడు స్టేట్మెంట్ లో సో సమ్ అంటే ప్లస్ అంటే ఎన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్స్ టేక్ అండ్ అవే ఫ్రమ్ వై డివైడెడ్ బై ఎక్స్ టేక్ అండ్ అవే అంటే దూరంగా తీసుకెళ్ళిపోవడం అని కాదు ఇక్కడ మైనస్ అని అర్థం ఓకే టేక్ అండ్ అవే టేక్ అండ్ అవే అన్నా కూడా మీరు ఇక్కడ మా సబ్ట్రాక్షన్ కిందే మీరు కన్సిడర్ చేయాలి సబ్ట్రాక్షన్ ఓకే అంటే ఎక్స్ టేక్ అండ్ అవే ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ అని వచ్చాడు ఇక్కడ సి ఫ్రమ్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ ఇది వేసేసుకోవాలి ఫ్రమ్ అని ఇచ్చింది ఫస్ట్ రాసేయాలి ఫ్రమ్ దగ్గర ఏముంది వై డివైడెడ్ బై సిక్స్ అని ఉంది రైట్ సో వై డివైడెడ్ బై సిక్స్ రాయాలి మనం ఓకే వై డివైడెడ్ బై వై డివైడెడ్ బై సిక్స్ రైట్ వై డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఫ్రమ్ అన్నాడు కాబట్టి ఫ్రమ్ పక్కన ఏముంది వై డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఉంది సో దట్స్ వై నేను వై డివైడెడ్ బై సిక్స్ ని ఫస్ట్ రాసాను నెక్స్ట్ ఎక్స్ టేక్ అన్ అవే అంటే మైనస్ ఎక్స్ ఓకే సో ఎక్స్ టేక్ అన్ అవే ఫ్రమ్ వై డివైడెడ్ బై సిక్స్ సో వై డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాసాను అంటే ఎక్స్ ఇస్ టేక్ అన్ అవే ఫ్రమ్ వై డివైడెడ్ బై సిక్స్ మైనస్ అనే ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఫ్రమ్ అనే ఫ్రమ్ అనేది దేని పక్కన ఉంది సో ఆ ఫ్రమ్ అని ఉన్నది ఫస్ట్ రాసేయాలి అప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇటువైపు ఇచ్చింది ఆ చివరిలో రాసేయాలి ఓకే యాడ్ అంటే ప్లస్ చేయాలి సబ్ట్రాక్షన్ అంటే మైనస్ చేయాలి అదే మల్టిప్లికేషన్ ప్రోడక్ట్ ఇంటూ ఐ మీన్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇలాంటి వర్డ్స్ ఇస్తాడు అవన్నీ కూడా మల్టిప్లికేషన్ సింబల్స్ ఓకే అకార్డింగ్లీ ఆ సింబల్ ఆ వర్డ్ ఏమి ఇచ్చాడు అది సమ్మ లేకపోతే సబ్ట్రాక్షన్ లేకపోతే మల్టిప్లికేషన్ లేదా డివిజన్ అనేది మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి ఆ సింబల్ ప్రకారం ఇక్కడ మీరు దీన్ని రాయాలన్నమాట ఓకే అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ ఆ క్వశ్చన్ లో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మీరు ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేయాలి ఓకే టర్మ్స్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో అండ్ ఆల్జబరిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఏ టర్మ్స్ సో అసలు టర్మ్ అంటే ఎవడో తెలిస్తే దీని గురించి మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే వాట్ ఈస్ ఎ టర్మ్ టర్మ్ అంటే ఏ టర్మ్ ఈజ్ ఏ ఇదర్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ ఏ వేరియబుల్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ రైట్ అంటే కాన్స్టెంట్ ని టర్మ్ అనే అంటారు ఆల్రెడీ కాన్స్టెంట్ అంటే ఎవరితో నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేశాను కాన్స్టెంట్ మీన్స్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ రైట్ సో కాన్స్టెంట్ అన్న టర్మే ఓకే కాన్స్టెంట్ అన్న టర్మే వేరియబుల్ ఈజ్ ఏ ఆల్వేస్ దిస్ వాల్యూ ఈస్ చేంజెస్ ఓకే ఇట్ ఇట్ డోంట్ హ్యావ్ ఏ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ రైట్ it will this value is always varies okay so variables i means letters okay so constant anna manaki term ane pilustam alage variable anna term ane pilustaru leda constant ni variable ni product chesthe danne antaru dani kuda term ane antaru నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాను ఒక వేరియబుల్ ని ఒక కాన్స్టెంట్ ని ఫోర్ ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్ ఉపయోగించి రాస్తే దాన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు సో హియర్ ఒక వేరియబుల్ ని కాన్స్టెంట్ ని ప్రోడక్ట్ చేస్తే దాని టర్మ్ అంటారు అని అంటున్నాడు అంటే టర్మ్ ఈజ్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఓకే టర్మ్ ఈజ్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో ఫైవ్ త్రీ ఎక్స్ ఫైవ్ అనేది కాన్స్టెంట్ సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టర్మ్ త్రీ ఎక్స్ అనేది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ అండ్ వేరియబుల్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ టర్మ్ బై అనేది వేరియబుల్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ టర్మ్ రైట్ సో ఇన్ టర్మ్స్ సెవెన్ ఎక్స్ వాట్ ఈస్ ఎ సెవెన్ సెవెన్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూమరికల్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ సెవెన్ ఏమంటారు న్యూమరికల్ నెంబర్ అంటారు రైట్ ఎక్స్ ని లెటరల్స్ అంటారు అంటే లెటరల్స్ అంటే ఏ నుంచి జడ్ వరకు ఏ లెటర్స్ అయినా మనం లెటరల్ లెటరల్ అని అంటాం ఓకే 
సో సెవెన్ మనం న్యూమరికల్ నెంబర్స్ అంటాం వన్ మనకు ఉన్న న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆల్ నెంబర్స్ నాట్ ఓన్లీ న్యాచురల్ నెంబర్స్ సో అన్ని నెంబర్స్ ని మనం న్యూమరికల్ నెంబర్స్ అంటాం సో ఈ న్యూమరికల్ నెంబర్ లో సెవెన్ సో అందుకనే సెవెన్ మనం న్యూమరికల్ అన్నాం ఇక్కడ ఓకే సెవెన్ ఈజ్ కాల్డ్ న్యూమరికల్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓకే ఎక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ లిటరల్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ సెవెన్ ఈ సెవెన్ ఎక్స్ లో సెవెన్ ని న్యూమరికల్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని పిలుస్తాం అలాగే ఎక్స్ ని లిటరల్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ సెవెన్ అని మనం పిలుస్తాం ఓకే లైక్ టర్మ్స్ అంటే ఏమిటి ఓకే వెన్ యు ఆర్ యాడింగ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్ ఎనీ టర్మ్స్ ఓకే అవి ఖచ్చితంగా లైక్ టర్మ్స్ అయి ఉండాలి లేకపోతే అన్ అంటే లైక్ టర్మ్స్ మధ్యలోనే మీరు ఏదైనా చేయగలరు అన్ లైక్ టర్మ్స్ ని లైక్ టర్మ్స్ ని యూ కెనాట్ యాడ్ ఇట్ అండ్ యూ కెనాట్ సబ్ట్రాక్ట్ ఇట్ రైట్ సపోజ్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ యూ కెన్ సబ్ట్రాక్ట్ ఇట్ బట్ లైక్ టర్మ్ లో ఉన్న ఈ టూ ఎక్స్ ని ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఫైవ్ వై ని అంటే వే ఇక్కడ వేర్వేరుగా ఉండాలి ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంటే ఇక్కడ సపోజ్ వై ఉంది అనుకో అలా వేర్వేరుగా ఉంటే వాటిని అన్లైక్ టర్మ్స్ అంటారు సి ఇక్కడ ఎక్స్ 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 అన్ని ఎక్స్ లే ఉన్నాయి సో దీస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ టర్మ్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ వే ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ వే ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ వే ఉంది సో దీస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ టర్మ్స్ రైట్ అంటే టూ ఆర్ మోర్ టర్మ్స్ విత్ సేమ్ వేరియబుల్స్ సేమ్ వేరియబుల్స్ సేమ్ వేరియబుల్స్ ఉంటే వాటిని ఏమంటారంటే లైక్ టర్మ్స్ అంటారు ఓకే ఇలా సేమ్ ఉండాలి ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఉండాలి ఇక్కడ ఎక్స్ ఉండాలి సో వాటిని లైక్ టర్మ్స్ అంటారు ఇక్కడ ఎక్స్ వే ఉంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వే ఉండాలి ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ వే ఉండాలి అంటే సేమ్ వేరియబుల్ ఉండాలి అప్పుడు దాన్ని లైక్ టర్మ్ అంటారు అన్లైక్ టర్మ్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఇక్కడ వై ఇక్కడ పి మూడు వేరువేరుగా ఉన్నాయి రైట్ ఇలా మూడు వేరువేరుగా ఉంటే వాటిని అన్లైక్ టర్మ్స్ అంటారు టూ ఆర్ మోర్ టర్మ్స్ విత్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ అంటే వేరువేరు వేరియబుల్స్ ఉంటే వాటిని అన్లైక్ టర్మ్స్ అంటారు టూ ఆర్ మోర్ టర్మ్స్ విత్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ కాల్డ్ అన్లైక్ టర్మ్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ సో ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో ఉన్న టైప్స్ ఏ మోనోమియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ డిస్కస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో ఓకే మోనోమియల్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ సింగిల్ టర్మ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మోనోమియల్ సింగిల్ టర్మ్ ఒక్కటే టర్మ్ ఉండాలట టర్మ్ అంటే ఏమిటి ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం అది కాన్స్టెంట్ అయి ఉండొచ్చు వేరియబుల్ అయి ఉండొచ్చు లేదా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్ అండ్ వేరియబుల్ అయి ఉండొచ్చు ఈ మూడిట్లో దేన్నైనా సరే మనం టర్మ్ అనే పిలుస్తాం ఓకే ఆ టర్మ్ లో ఓన్లీ సింగిల్ టర్మ్ మాత్రమే ఉంటే సింగిల్ అంటే ఒక్కటే ఒక్క టర్మ్ దాన్ని మోనోమియల్ అంటారు మోనో మీన్స్ వన్ గుర్తుపెట్టుకోండి మోనో మీన్స్ వన్ సో ఓన్లీ ఒక్క టర్మే ఉండాలి దాన్ని మోనోమియల్ అంటారు బైనోమియల్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ టూ టర్మ్స్ రిలేటెడ్ బై ఎడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ సైన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎ బైనోమియల్ ఎడిషన్ గానీ సబ్ట్రాక్షన్ తో గాని ఎనీ టూ టర్మ్స్ గానీ రిలేట్ అయి ఉంటే దాన్ని బైనోమియల్ అంటారు సి ఇది ఒక టర్ము ఇది ఒక టర్ము ఈ రెండు టర్మ్స్ కి మధ్యలో ఎడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ సో ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ ఉంది రైట్ సపోజ్ ఇక్కడ మీరు ప్లస్ పెట్టుకోండి సో ఎడిషన్ ఉండొచ్చు సబ్ట్రాక్షన్ ఉండొచ్చు ఎనీ టూ టర్మ్స్ మధ్యలో వాటిని దాన్ని మనం ఏమంటామంటే బైనామియల్ అంటారు బైనామియల్ బైనామియల్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ టూ టర్మ్స్ రిలేటెడ్ బై ఎడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ సైన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బైనామియల్ ట్రైనామియల్ ట్రైనామియల్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ త్రీ టర్మ్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ట్రైనామియల్ సి త్రీ టర్మ్స్ ఉన్నాయి లేదో ఇదంతా ఒక టర్మ్ వన్ దిస్ ఈస్ టూ దిస్ ఈస్ త్రీ రైట్ సో త్రీ టర్మ్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఈ త్రీ టర్మ్స్ కి మైనస్ కానీ ప్లస్ కానీ ఇలాగా ఈ సప్రా మనకి ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ తో గానీ రిలేట్ అయి ఉంటే కనుక దాన్ని ట్రైనామియల్ అంటే మూడు ఉండాలి విత్ త్రీ టర్మ్స్ రైట్ విత్ త్రీ టర్మ్స్ అయితే ట్రైనామియల్ అంటారు టూ టర్మ్స్ అయితే కనుక బైనామియల్ అంటారు సింగిల్ టర్మ్ అయితే మోనోమియల్ అంటారు ఓకేనా సో ద అబో ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్ జనరలీ కాల్ పోలినా పోలినామియల్స్ ఓకే సో వీటిలన్నిటిని పోలినామియల్స్ అంటారు ఓకే పోలినామియల్ అంటే ఏమిటి అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము తర్వాత ఇప్పుడు సిక్స్త్ కి సెవెంత్ కి అంత పాలనామిల్స్ గురించి ఈ టాపిక్ మీకు పెద్దగా లేదు ఓకే
మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఒక్కసారి రివ్యూకి రావాలి ఇప్పుడు చెప్పుకుని టర్మ్స్ అన్ని పోనా మీల్సే రైట్ సో ఎడిషన్ సప్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ రైట్ రైటింగ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూజింగ్ నెంబర్స్ అండ్ లిటరల్స్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ డెఫినేషన్స్ లైక్ టర్మ్స్ అండ్ లైక్ టర్మ్స్ సో ఆల్ థి ఆల్ ద టాపిక్స్ వీ హ్ డిస్కస్ రైట్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాము ఓకే చిల్డ్రన్ ఫాలో అవుతున్నారా ఈ వీడియో మీకు అర్థమైందా సో అర్థం కాకపోతే ఎక్కడ అర్థం కాలేదు అనేది కమెంట్ రూపంలో తెలియజేస్తే ఇంకా మోర్ క్లియర్లీ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఈ టాపిక్స్ బాగా నేర్చుకుని ఎక్కడైనా యూజ్ అయితే కనుక మీరు దాన్ని అప్లై చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎగ్జామ్స్ లో కంపల్సరీ దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా వస్తాయి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్